बांधवानो भगिनी आणि मातानो नमस्कार जय महाराष्ट्र आज आपण आपल्या धैर्याचं जिद्दीचं आणि निश्चयाचं एक अद्भुत दर्शन घडवलेलं आहात आणि त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम मी आपल्याला धन्यवाद देतो ही जिद्द आणि हा निश्चय मी पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय की विश्वास जिद्द निश्चय संयम ह्या गोष्टी एकदा आपल्याकडे असल्या आत्मविश्वास असला की समोर संकट कोणतंही असो त्याच्यावरती मात केल्याशिवाय आपण राहणार नाही आज आपण त्याचं एक अद्भुत दर्शन घडवलेलं आहात मला कल्पना आहे ही आपल्यावरती लादली गेलेली एक परिस्थिती आहे आणि ही परिस्थिती ही निसर्गाने लादली असं आपण म्हणतो त्याच्यावरती नंतर मतमतांतर येतील आज त्या खोलत जाण्याची काही आवश्यकता नाही सर्वप्रथम या संकटावरती मात कशी करायची या दिशेने आणि या चिंतेने जग ग्रासले आणि त्या दिशेने विचार करत आहे आज नऊ वाजेपर्यंत हा जनता कर्फ्यू आहे अनेक जणांना असं वाटेल की आप तो हो गया आता काय नऊ वाजून गेले आता बाहेर पडायला हरकत नाही मी आपल्याला थोडीशी आणखीन काळजी घ्यायला सांगणार आहे एकतर हा जनता कर्फ्यू जो आहे किंबहुना एक नायलाज म्हणून आपल्याला ही संचारबंदी म्हणा किंबहुना जमावबंदी म्हणा किंवा गर्दी टाळण्यासाठी हा जो संयम आहे तो उद्या पहाटेपर्यंत असाच कायम ठेवायचा आहे याचाच अर्थ असा की कृपा करून नऊ वाजल्यानंतर फिरायला बाहेर पडू नका आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर अजिबात पडू नका उद्यापासून अधिक दक्षतेने आपल्याला पुढचे दिवस हे पार पाडायचे आहेत सातत्याने मी आपल्याला सांगत आलेलो आहे की आपण आता एका संवेदनशील ह्या जो काही रोगाचा काळ आहे प्रादुर्भावाचा काळ आहे त्यातल्या संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण अशा टप्प्यात आधीच पाऊल आता टाकलेलं आहे साहजिकच आहे गेले दोन दिवस आपण पाहत आहात की प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या वाढते आहे ही संख्या आपल्याला कमीत कमी किंबहुना लवकरात लवकर थांबवायची आहे आणि म्हणून उद्या सकाळपासून मी केवळ मुंबई पुणे पिंपरी चिंचवड आणि नागपूरच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण नागरी भागामध्ये एकशे चव्वेचाळीस कलम हे नायलाजाने लावत आहे याचाच अर्थ असा की कृपा करून पाचपेक्षा अधिक जण एकत्रित येऊ नका गर्दी करू नका टोळक्याने किंवा ग्रुपनी कुठे फिरू नका सहज म्हणून फिरायला जाऊ नका आवश्यकता नसेल तर आपल्या घराबाहेर पडू नका सर्वांना कल्पना आहे की आज मध्यरात्रीपासून परदेशातून येणारी सर्व विमान वाहतूक ही बंद होत आहे म्हणजेच परदेशातून आता आपल्याकडे कोणी येणार नाही आता आपले आपण आहोत आपला देश आपली माणसं आणि आपले कुटुंबीय आणि आपले आपण आपल्यालाच ह्या संकटावरती मात करायची आहे जी जी लोकं गेल्या पंधरा पंधरा दिवसात आली किंवा आज रात्री सुद्धा येतील ज्यानी ज्यानी सरकारने आणि महापालिकेने त्यांच्यासाठी विलगीकरण करण्याची जी काही एक सुविधा दिलेली आहे ज्याला क्वारंटाईन म्हणतो तिथे जे राहिलेत त्यांची काळजी करू नका त्यांच्याकडे पूर्ण लक्ष सरकार आणि आपली महापालिका देते आहे प्रश्न महत्त्वाचा हाच आहे की ज्यानी आम्ही होम क्वारंटाईन म्हणजे घरात राहून विलग विलगीकरण किंबहुना विलग राहू कुटुंबियांपासून वेगळे राहू असं सांगून जे घरी गेलेले आहेत त्यांच्या हातावरती आपण स्टॅम्प मारलंय हेही आपल्याला माहिती आहे आता प्रश्न हाच आहे की मी त्या सर्वांना विनंती करतो आहे त्यांच्या कुटुंबियांना विनंती करतो आहे की कृपा करा हे पुढचे काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण आता हा जो विषाणू आहे तो कदाचित गुणाकार सुरू करेल गुणाकार म्हणजे हे फार भयानक आहे बेरजेचं एक वेगळं प्रकरण असतं हा गुणाकार करतो आणि हा गुणाकार टाळायचा असेल तर जी जी लोकं ज्यांच्यावरती हातावरती शिक्के आहेत हे कोणी त्यांना काही पॉझिटिव्ह आल्या त्याच्यातला भाग नाही पण पुढचे पंधरा दिवस त्यांना आपल्याला घरात सुद्धा वेगळं ठेवण्याची गरज आहे त्यांच्या संपर्कात येऊ नका संपर्कात आला असाल तर आपण सुद्धा वेगळे राहा समाजात फिरू नका हे जर का तुम्ही पाळलं तर ह्या विषाणूचा गुणाकार तर आपण टाळूच पण मला खात्री आहे त्याचीच वजाबाकी आपण करू आणि ही वजाबाकी करणं आपल्याला शक्य आहे यांच्यापासून त्यांना जर का नीट सांगितलं की बाबा आपल्याला कोणतीही लक्षणं दिसत नसली तरीही पुढचे पंधरा दिवस जिथपासून आपण आलात तिथपासून पुढचे पंधरा दिवस हे घरात सुद्धा वेगळे राहा आपल्या प्रिय व्यक्तींपासून वेगळे राहा आणि त्या कुटुंबियांना सुद्धा सांगतोय 
आपल्या कितीही जवळचा नातेवाईक असला कितीही जवळचा मित्र असला प्रियजन असला तरी कृपा करून त्याच्या संपर्कात येऊ नका संपर्कात आला असाल तर अशा व्यक्तीने समाजात येऊ नये आणि जर का यापैकी कोणालाही जर काही लक्षणं आढळली तर ताबडतोबेने या संबंधित जी काही आपली हॉस्पिटल्स आहेत किंवा डॉक्टर्स आहेत त्यांना संपर्क करा टेस्ट फॅसिलिटी ज्या आहेत चाचणी केंद्र ही सुद्धा आपण वाढवतो आहोत कालपासून आपल्याला परवानग्या मिळत आहेत त्याच्यातही आपण वाढ करतो आहोत खबरदारी पूर्ण घेतो आहोत महत्वाचा मुद्दा एकशे चव्वेचाळीस कलम लावल्यानंतर ट्रेन तर बंद झालेल्या आहेत एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या ट्रेन्स बसेस ह्या बंद झालेल्या आहेत मग त्या खाजगी बसेस सुद्धा बंद केलेल्या आहेत राज्यातल्या राज्यात सुद्धा एस आपण बंद करतो आहोत खाजगी बसेस आपण बंद करतो आहोत आणि शहरांतर्गत जी काही बस सेवा आहे ती फक्त आणि फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची ने आण करण्यासाठी जीवनावश्यक सेवांसाठी जो कर्मचारी वर्ग लागतो त्यांना ने आण करण्यासाठी म्हणून आणि म्हणूनच आपण वापरणार आहोत म्हणजेच याचा अर्थ असा की जर आपल्याला पुन्हा पुन्हा माझं एकच सांगणं आहे की आवश्यकता नसेल तर घराबाहेर पडू नका या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये किमोना सेवांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानंही चालू राहतील धान्याची दुकानं चालू राहतील दूध त्याची सेवा चालू राहील भाजीपाला ने आण करणारी वाहतूक चालू राहील भाजीपाल्याची दुकानं चालू राहतील वीज पुरवठा करणारी जी काही आपली ऑफिसेस आहेत ती चालू राहतील खास करून बँक्स आणि त्यांच्या संबंधित म्हणजे आर्थिक व्यवहार जिथे चालतात मग ते स्टॉक एक्सचेंज असतील किंवा आणखीन काही असेल आर्थिक व्यवहार व्यवहार चालणारी केंद्र आणि ऑफिसेस हे चालू राहतील परंतु जिथे जिथे वर्क फ्रॉम होम हे करता येणे शक्य आहे ते वर्क फ्रॉम होमच आपण करा आणि कमीत कमी उपस्थितीत हे करा उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्यामध्ये मी संपूर्ण राज्यातल्या शासकीय ऑफिसमधल्या कार्यालयांची कार्यालयांमधल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या उपस्थिती ही पन्नास टक्क्यावरती आणली होती काल मी पंचवीस टक्के बोललो आज तर मी ती पाच टक्क्यावरती आणतोय पाच टक्के म्हणजे आता फक्त पाच टक्के जे काही कर्मचारी उपस्थित राहतील ते संपूर्ण राज्याचा भार वाहणार आहेत पूर्ण राज्याचा म्हणून मी आपल्याला विनंती करतोय की ही यंत्रणा आहे या यंत्रणेमध्ये माणसं आहेत त्या माणसांवरती उगाच अनावश्यक त्यांची शक्ती वाया घालवायला लावू नका आपण समजदार आहात आज जे काही आपण दाखवलेले जे आपल्या जिद्दीचं आणि निश्चयाचं अद्भुत दर्शन घडवलं ते मी तुम्हाला सांगतोय तेच दर्शन मला किमान पुढच्या एकतीस मार्चपर्यंत पाहिजे किमान हे संकट लवकरात लवकर टळलं पाहिजे पण एकतीस मार्च हा पहिला टप्पा आहे त्याच्या पुढे जर गरज लागली तर आपल्याला तो काळ आणखीन वाढवावा लागेल लोकल्स तर बंद केलेल्या आहेत बस सेवा ही फक्त मी सांगितलं जसं जीवनावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असणारा कर्मचारी वर्ग आणि जीवनावश्यक कामांसाठी ही बस सेवा उपलब्ध राहील बाकी सर्वांना मी आधीच सांगितलेलं आहे की सर्व धर्मीय मग त्याच्यात मंदिरं मशिदी चर्च जर अजून बंद झाली नसतील तर ती तातडीने बंद केली पाहिजेत पूजा अर्चा चालू ठेवा त्याच्यामध्ये जसजसं प्रत्येक धर्मियांप्रमाणे गुरुद्वारा असेल मंदिर असेल मंदिर असतील मस्जिद असेल जे जे काही धार्मिक त्यांच्या पद्धतीने कोण धर्मगुरू असतील पुजारी असतील मुला मौलवी असतील त्यांनी येऊन त्यांच्या धार्मिक गोष्टी ज्या असतील त्या पूजा अर्चेपर्यंत करणं काही हरकत नाही पण दर्शनासाठी जो निर्णय सिद्धिविनायकाने घेतला आहे पंढरपूरने घेतलेला आहे साईबाबांच्या शिर्डीच्या इथे घेतलेला आहे कोल्हापूरने घेतला आहे ही संपूर्ण मुंबईमध्ये सुद्धा असे सर्व धर्मियांनी घेतलेले आहे ही सगळ्यांकडनं मदत ही झालीच पाहिजे करायलाच लागेल अनेक जण म्हणतात की बाबा आमच्या तळ हातावरती पोट आहे त्याचं काय करायचं त्याही बाबतीत मी सांगितलेलं आहे की हे संकट हे विश्वव्यापी व्यापी आहे ह्या संकटाने कोणालाही सोडलेलं नाही ना कोणती जात पात धर्म सोडलाय आणि मला नाही वाटत कोणता धर्म त्यांनी देश सोडलेला आहे अगदी ट्रम्प पासून ते आपल्या मी तर सोडाच पण सरपंचापर्यंत किंवा महापौरापर्यंत सगळ्यांना या संकटाने ग्रासून टाकलेलं आहे म्हणून याच्यात माणुसकीची आवश्यकता आहे जे उद्योगधंदे आपल्याला नायलाज म्हणून बंद ठेवावे लागत आहेत त्या सर्व कामगाराने मी विनंती करतोय की कृपा करून आपल्याच आपणच आमच्या अर्थव्यवस्थेचा पाठकणा आहात देश कशावरती चालतो एक शेतकरी आहे जवान आहे कामगार आहे आणि कामगार हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाठकणा आहे हा पाठकणा आहे म्हटल्यानंतर त्यांना जपणं हे जसं सरकारचं काम आहे तसंच त्या त्या कारखान्यांच्या मालकांचं किंवा कंपनीच्या मालकांचं सुद्धा काम आहे कृपा करून या सगळ्या संकटात पुन्हा सांगतो माणुसकी सोडू नका त्यांना किमान वेतन हे चालू ठेवा जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा अजिबात करू नका काही आवश्यकता नाही 
ती दुकानं नेहमी उघडी राहतील आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही वेळेला अन्न धान्य किंवा औषधं यांचा पुरवठा जो काही करायचा आहे ते करण्यासाठी सरकारची यंत्रणा सज्ज आहे आपल्याकडे या सगळ्या गोष्टींचा पुरेसा साठा आहे म्हणून उगाचंच गर्दी करून घरात काही साठून ठेवण्याची अजिबात गरज नाही आहे अजिबात गरज नाही हे इतर सुद्धा जे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की बाबा शाळा असतील आता शाळांबद्दल सुद्धा निर्णय घेतलेला आहे एस एस सीच्या परीक्षा सुद्धा आपण आता एक पेपर राहिले तोही पुढे ढकललेला आहे एकूणच आपल्याला जे मी पुन्हा पुन्हा सांगत होतो की अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यात आपण जात आहोत त्या आता आपण आलेलो आहोत हा सगळ्यात कठीण काळ आपला सुरू झालेला आहे जो विषाणू जगभरामध्ये तिसऱ्या चौथ्या आठवड्यात गुणाकार करतो तो गुणाकाराचा त्याच्या गुणाकाराचा काळ हा सुरू झालेला आहे आणि मला खात्री आहे जी जिद्द तुम्ही आज दाखवलेली आहे त्या जिद्दीने त्याला तर आपण गुणाकार करू देणार नाहीच पण मला खात्री आहे आपण त्या विषाणूचीच वजाबाकी करून टाकू चला तुम्ही सगळे सज्ज आहात आजपर्यंत जे जे आम्ही तुम्हाला सांगितलं सरकार म्हणून तुम्हाला सांगितलं तुम्ही मदत केलेली आहे कृपा करून पुढचे काही दिवस हे आपल्या सगळ्यांच्या परीक्षेचे आहेत म्हणजे शाळेच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या असल्या तरी सगळ्यांच्या परीक्षेचा काळ सुरू झालेला आहे ही परीक्षा पुढे ढकलता येणार नाही ही इथल्या इथेच आपल्याला त्याच्या पेपरचं किंबवना त्याची उत्तरही इथेच देऊन हे एकदाच सगळं संकट हे साफ करून टाकायचंय आणि म्हणून मला असं वाटतं की गैरसोय ही होते आज सुद्धा जी काही मुंबई बघतोय दूरचित्रीव चित्रवाणीवरती संपूर्ण राज्याचं आणि देशाचं मी दृश्य बघतोय हे आपल्याला पाहवत नाही आहे अजिबात नाही पण शेवटी जे म्हणतात ना जान बची लाखो पाय जीव हा सगळ्यात महत्वाचा आहे जीव वाचवला तर सगळं काय होईल संकट हे गंभीर जरी असलं तरी सरकार खंबीर आहे तुम्ही घाबरू नका अजिबात घाबरू नका फक्त निश्चय जिद्द संयम ज्या सूचना तुम्हाला दिल्या जात आहेत त्या तुम्हाला मी पुन्हा सांगत नाही हात धुवा चेहऱ्याला जास्त हात लावू नका अंतर ठेवा गर जर का गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नका अनावश्यक संपर्क टाळा आणि पुन्हा पुन्हा एक आणि एकच सांगेन की जी जी लोक गेल्या पंधरा दिवसात परदेशातून आलेली आहेत आणि आपल्या घरोघरी क्वारंटाईनमध्ये राहत आहेत विलगीकरण कक्षात राहत आहेत विलगीकरण म्हणून राहत आहेत त्यांच्या संपर्कात येऊ नका त्यांना समाजात जाऊ देऊ नका त्यांच्या संपर्कात आला असाल तर आपण सुद्धा समाजात फिरू नका आणि जर कोणाला लक्षणं काही आढळली तर ताबडतोबीने आपल्या डॉक्टरना संपर्क करा जय हिंद जय महाराष्ट्र